Cześć! W tym paroniku pokażę Wam, jak zrobić grę typu Agar. <śmiech> Tworzymy nową aplikację. Ja możemy jakoś nazwać. Na przykład tak. Zmieniamy wielkość na jaką chcemy. I zmieniamy wielkość naszej klatki na, no, na taką wielkość, jaką chcemy mieć wielkość planż. Ja zostawię 3000 na 3000 wezmę. Yy, następnie musimy zrobić naszą postać. Na przykład takich wymiarów 64 na 64. Może zrobić większą, mniejszą. Potem ona i tak będzie się zwiększała i zmniejszała. Możecie zrobić to ładnie. Ja robię tak szybko. Możecie zrobić jakieś w ogóle coś w stylu skinów, ale to tam później. Tu klikam tego człowieczka i movement 8 directions movement i pchaj tworzymy engine'a tego tutaj pchysic engine no dobra i następnie tutaj musimy jeszcze zmienić te takie okno to takie oko i na środku naszego kółka musi, muszą być, musi być to usuwane w tym wypadku 32 32 i to się to jest połowa tego. Dobra. Następnie tworzymy aktywa i piszemy tutaj myszka na przykład, żeby był, by łatwo nam było ogarnąć, że to jest myszka. I tak. Always ten nasz aktyw direction look in the direction of myszka i tutaj scrollings center window of position in frame related to aktyw czyli ten nasz nasza postać i myszka position set x coordinate x mouse i set y coordinate to y mouse i on nam się aktualnie będzie obracał Aha, i jeszcze robimy tak Zrobię tu myszkę i odznaczymy Visible at Start. I proszę, nie aktualnie on się mm, obraca. Yy, robimy kantera. Jakieś tam wielkości, prawda? Zajmę mu nazwę na punkty, żebyśmy się nie pomylili czasem. I tak. Yy. Tworzymy aktywa kolejnego. Odznaczamy visible at start. I tak. Robimy every 11 sekundy. Nasz aktyw. Position. Set x coordinate. Random range. 0 do, wielko, do wielkości x naszej klatki. I set y coordinate od zera do wielkości Y naszej klatki. I tak. Robimy kolejne every 11 na sekundy. Jeżeli tworzymy aktywa kolejnego, to będzie nasz punkt. Tworzymy ileś tam klatek animacji i różne kolorki punktu. Speed 0 animacji zawsze musi być. I robimy tak. To musi być poza tym. Poza naszą okładką. I tak. Every 11 na sekundy. I nasze punkty. Pick or count. Compare to the number of active 4 objects. Lower. I na przykład 900. Bo może być na klat w klatce maksymalnie 1000 obiektów. Jak będzie więcej, to wtedy taki błąd występuje w tym wypadku akurat. 
No ale to nie będziemy tego robić. My nie chcę się pokazywać tego błędu. I jeżeli tak, to create object. Active 4. Relative to ten, yy, ten active, który tak skacze. Który przemieszcza się cały czas. Czyli ten. Active 3 w moim wypadku. I i to chyba tyle. I teraz pojawiają się te. Aha, właśnie. I tutaj do tego aktywa animation do punktów, do tego punktu animation change, animation frame, random range 0 do ilości naszych klatek animacji minus 1. W moim wypadku, w moim wypadku są 4 klatki animacji, czyli do 3. I patrz, i teraz pojawiają się różne kolorowe kulki. I robimy kolejne. Jeżeli nasz active collisions another object punkt, to wtedy punkt destroy i add to counter punkty 1. Możemy jeszcze w ogóle zmienić, że punkty minima 0 i na początek nie będzie na przykład 20. Żeby już coś tam, żebyśmy mieli jakąś wielkość. Następną rzeczą, jak musimy zrobić jest no, robimy always i nasz active skal angle wcale angle set scale 1 plus nasze punkty razy razy mnożnik to jest skala na przykład 1 to 1 0 to normalna 2 0 to 2 razy większa więc za każdego punkta w tym wypadku jest 1% większy nasz ten yy, yy, nasza kulka. No ja tak zrobię, bo tak jest w miarę. I tutaj jest takie, takie drugie okienko i tu wpisujemy 1. Bo to wtedy nam zwiększa jakość tego. I on teraz jest troszeczkę większy, widzicie, niż, niż jest w teorii. I on się w końcu nie porusza. Więc robimy tak, punkty. Yy, zrobimy tak, że on od pewnej, yy, że w zależności od ilości punktów będzie się poruszał z jakąś tam prędkością. Na przykład mniej niż, mniej niż 50 punktów, mniej, yy, mniejsze równe 50 punktów, to wtedy yy, aktyw, nie, ten nasz, yy, ten aktyw, yy, nasza postać, movement set speed, 60. Załóżmy, ja, możecie zrobić inaczej. Jeżeli mniej, mniejsze 100 ale greater or equal 51, czyli do 51 do 100, niech będzie na przykład 50. Jeśli mniejsze niż 200, większe niż... Mniejsze równe 200, większe równe 101, to 40. No i tak dalej, możecie tak zrobić. No i ja to zrobię teraz, żeby pokazać, jak to mniej więcej wygląda. I tu zrobię 25, żeby było, żeby nie było, że 10 speeda jest. I tu 20. I patrzcie. I on już się porusza. Zbieramy punkty. Powiększamy się. Widać to chyba, że się trochę powiększa, prawda? Aha, i kolejna rzecz. Yy, tutaj. Yy, always set skal, tak? To ja tu trochę źle robiłem. Edit. Robimy. Bierzemy to w nawias. I dziel, podzielić. Slash. Ak, bierzemy tego aktywa. Skal angle. Równie count. Number of objects. No i tu jeden. To się nam później przyda do zrobienia skoku. Bo zrobimy skok. który najpewniej będzie działał dość średnio, ale no będzie działał jednak, tak mi się wydaje. Dobra. I robimy tak. Every, no na przykład, no załóżmy 10 ostatnich sekundy. Punkty sub, subtract from counter. Punkty razy czy na przykład jedną tysięczną jedną dziesiątą procenta 
co, czy to będzie 1% co sekundę naszych punktów będzie nas zabierał. No i to wygląda trochę źle. Musimy kliknąć na te nasze punkty. I tutaj jest number of side significant digits. No I to 0. I w tym drugim też 0. I teraz zobaczcie, nam się zmniejsza ta liczba. Ale już nie w takiej, już nie tak dziwnie. Ale cały czas się zmniejsza. Punktów trochę jest dużo, to można odrobinę spowolnić robienie się ich. Tutaj zrobię na przykład co 300 sekundy, żeby się robił punkt. I niech może ich będzie 500 maksymalnie. No i to wygląda troszeczkę lepiej. Dobra. Kolejna rzecz. Musimy stworzyć yy, tak klonujemy ten nasz tego naszego aktywa powiększamy go tak dość sporo tutaj bierzemy kolor przezroczysty i środek yy, no kolorujemy żeby był żeby to żeby było na środku i robimy tak kolejny always nasz aktyw ten to kółko Position, select position relative to active. I patrzcie, i to aktualnie tak wygląda. Zdziwicie się pewnie, czemu tak jest. Czemu ja takie coś w ogóle robię. Ale to jest, zaraz pokażę dlaczego. I klonujemy to coś znowu. I powiększamy bardzo mocno. Może nie jakoś ogromnie mocno, ale tak, tu będzie zasięg naszego skoku. I kolorujemy środek jakimś kolorem. Jeszcze order tubek możemy zrobić, żeby nam nie za nic zasłaniało. I tak. I oznaczamy visible at start i też od, oznaczamy visible at start przy, tym, przy tych kółkach. I tak samo to, to wielkie set position at 00 from yy, nasz aktyw. To może być to chyba się tak przenieść jakie. I tego nie widać, bo oznaczyłem. Yy, robimy teraz aktywa takiego. Yy, najlepiej robimy go tak poza naszą, po, żeby nie dotykał naszej kulki. Tutaj. Oznaczymy visible at start. Movement 8 directions. Albo na razie zaznaczę, zaznaczę, żeby mógł znać, jak to będzie wyglądało. I sam sprawdzić, czy dobrze robię. I tak. Jeżeli ten nasz aktyw w ogóle może zmienić trochę mu wygląd, żebym się nie. Bo może mogę się tak pomylić. Dobra, niech to będzie zielony. Następnie musimy zrobić kolejnego aktywa. Też z innym kolorem najlepiej. I yy, tak. I robimy tak, że jeżeli ten active collisions overlapping nie backdrop, źle zrobię. Jeżeli ten nasz active collisions overlapping another object active 6, to wtedy yy, daj ten nasz nie ten nasz active Direction, look in the direction of gdzie jest myszka? Myszka tu. Dobra. A jeżeli negate, to wtedy direction, look in the direction of Active. A, jeszcze kolejny. Ten active musi mieć movement i direct a directions i always movement set speed 250.
I patrzcie, on tak, to, tak, tak to nie wygląda. Yy, następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest skonowanie tego. Kolejne zresztą. I też zrobienie mu jakiegoś środka. Ja wiem tak. Tu jest always, żeby ten aktyw też był 00. I one wszystkie będą yy, tuż przy tym. I tak. Jeżeli ten collisions overlapping another object aktyw 9, to wtedy aktyw 9 direction look in the direction of może ten yy, yy, myszka a jeżeli negate to wtedy direction look in the direction of aktyw to chyba będzie dobrze nie, nie ten aktyw, sorry tylko ten o ten aktyw o aktyw 7 i patrzcie i tak to wygląda następnie chwila bo jeszcze chcę zobaczyć bo on nie może dotykać zbyt bardzo tej naszej kulki. Następnie robimy tak. Dobra, musimy stworzyć kolejnego kantera. Nazywamy go na przykład czas. Bo to będzie w pewnym sensie czas. I every one second add to counter czas 1. I tak. Jeżeli the keyboard y, upon pressing a key space insert punkty y, greater or equal i teraz na przykład od 40 punktów ja dam, żeby można było się wystrzeliwać podzielić na ten nasz aktyw, tę nasze postać count number of objects y, razy tu, tu mówiąc razy żeby na przykład nie można było się wystrzelić 10 razy, kiedy się ma 40 punktów. Tylko na przykład, kiedy ma się 80, dopiero będzie można drugi raz. Tak to wygląda. I co z 40 punktów będzie można się wystrzelić. To wtedy create object active relative to ten zielony counter. Ten counter, który... Yy, znaczy nie counter, tylko ten active, który jest bliżej tego kółka. Będziecie chyba wiedzieli, który to jest. Jeszcze w ogóle to możecie go tak troszkę zmniejszyć, żeby on na pewno do waszego kółka nie dotykał. No i teraz tam pewno nie dotknie. Chyba. No dobra, w każdym razie. Eee, jeszcze tak w ogóle. Tak i tutaj, no dobra. I teraz tak. Mm. Create i dobra. I jeżeli ten nasz active collisions overlapping another object, ten nasz active, który jest bliżej, to wtedy ten active, ten nasz postać, direction, Look in the direction of the act. I movement set speed 250. I zobaczcie jak to aktualnie wygląda. Aha, dobra. Zapomniałem czegoś zrobić bardzo ważnego. Always. Te aktywy, pozostałe, ten i ten i ten, one muszę, musimy tak zrobić. Te, te trzy, nie, te, ten, ten i ten. 
tu mamy, mieliśmy, o, to jest set scale, prawda? Musimy to przenieść do tych trzech aktywów. I teraz powinno to działać. Jeżeli się będziemy powiększać. Patrzcie, i teraz coś takiego się dzieje. Zaraz to spróbujemy zmienić. Ale to za chwilę. Patrzcie. I tak to działa. Są się takie błędy pojedyncze, hmm. ale nie jestem pewien jak je naprawić. No dobra, w każdym razie. Następnie. Tworzymy tak, że jeżeli tutaj yy, to i zawrapmy to insert, jeżeli czas jest równy 0, insert i the mouse, albo po prostu tak, jeżeli czas jest równy 0 i patrzcie. I teraz już to nie działa. To takie skakanie. To przybliżanie się. Teraz zrobimy tak, też nie działa. Skok działał, ale już przyspieszenie nie. No ten błąd naprawiłem. Dobra. Widzicie, tak działają, tak działają skoki. Zaraz sobie w ogóle trzeci skok. I proszę. Yy. Tak, jeszcze jedno, jak te skoki działają w ogóle? Wydaje mi się, że trochę słabo. Już trochę niezbyt daleko skacze. No, ale właściwie. To jednak jest skok, prawda? Jakoś tam skacze. Nie wygląda to może szczególnie zarąbiście. Yy. No ale działa. Tak? Działa. Jeszcze możemy właściwie zwiększyć chyba tego wielkość już. Po raz kolejny to zmieniam. Ciekawe jak to będzie wtedy yy, wyglądało. Chyba trochę lepiej. Sprawdźmy. No, nie wiem, jak to No dobra. To tyle ze skoku. Skok już mamy. I teraz popatrzcie. Zrobimy przeciwniku. Klonujemy naszego aktywa, naszego tego, naszą postać. Postawiamy gdzieś tak odrobinę dalej nasze postaci. Yy. I zmieniamy jej kolor tak, żebyśmy się nie pomylili. I też musi być moment ten, co nie? I tworzymy kolejne aktywa. Taka duża, tak żeby było dużo miejsca zajmowało. Order to back i yy. odznaczymy visible at start. I tak. Always ten nasz duży, kan, duży aktyw. Position, select, position, relative to nasz przeciwnik. I tak. Kolejna rzecz. Jeżeli ten nasz punkt, znaczy te takie, no te punkty, collisions, overlapping, another object, ten aktyw duży, to wtedy nasz aktyw, ten przeciwnik, direction, Look in the direction of ten oto punkt. Ok. Nie patrzcie jak to wygląda. O, te, te będą się zmienić na chwilę, za chwilę do, patrzcie. I on się patrzy cały czas aktualnie w te punkty. No, dlatego nie widać za bardzo, ale to zaraz zmienimy. 
tutaj musi być oznaczony wizji Bloodstock. I patrzcie. Jeż klonujemy ten nowego kantera. I to jest kanter punkty 2. I jeżeli punkty 2 jest greater or nie, jest lower or equal 50, to wtedy nasz przeciwnik movement set speed 60. Analogicznie do tego naszego speeda to robimy. Czyli no od pewnych tam, od pewnych wielkości, ilości punktów do pewnych ilości punktów to będzie tyle, od pewnych do pewnych tyle i tak dalej. I to ma. I proszę, żeby tak samo jak nasz się poruszał z taką samą prędkością. W zależności od ilości swoich punktów. I dobra. I patrzcie. I on aktualnie chodzi. Widzicie? To już jest jakiś plus. I jeżeli nasz punkt collisions under object przeciwnik, to ty add to punkt 2, 1 i ten punkt destroy. I on teraz będzie sobie zjadał, zjadał te punkty i będzie sobie yy, dostawał swoje punkty. Będzie zjadał to właśnie. Z, ja zjada już. On może nie jest zbytnio inteligentny, ale cały czas idzie do punktu. I patrzcie, kolejna rzecz. Eee. O kurczę. Mm. A właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz co do skoków, bo możemy się rozłączać, ale jak się połączyć? Właśnie wspomniałem, jeżeli czas greater or equal 30, Tworzymy w ogóle kolejnego aktywa, niestety. Tych aktywów już mam bardzo dużo, ale to jest. No i tam tutaj na przykład. Tak to może wyglądać, to nie ma znaczenia. Odznaczymy visible at start i always. Ten nasz active position. Select position relative to active. Do tego naszej, do naszej postaci. Jeżeli czas jest większy lub 30. Czyli na przykład po 30 sekundach niech to się niech się ten czas niech po, 30, niech po 30 sekundach czas nam kurczę niech po 30 sekundach się nam złączy to czy wspomniałem jeżeli nie spacja wtedy set counter czas 0 to tutaj co nie jak nie spacja to set counter 0 i jeżeli czas jest większy od 30 to wtedy Nasz active destroy i create object active relative to ten nasze, ten nasz, nasze coś, kurde. Nie mogę tego kliknąć, dobra. Tak to znaczy. Ok. I teraz będą działały już skoki, dobrze. Pokażę wam. Przynajmniej tak się wydaje, że będą dobrze działały. Mogą nie działać tak dobrze. No, już teraz to jakoś działa. Zaraz pokażę, że się połączy. Połączył się w jeden. Jest taki błąd, że one po prostu zaliczają te nasze punkty jako jeden. Te, że to są podwójnie zaliczone, podwójnie zaliczone punkty. Co się stało? Dobra, sprawdzę to jeszcze raz. Aha. Jeżeli jest większe niż 30, insert. Uh, only limit conditions. Only one action when, when event loops. Żeby nie było. Bo to będzie. Bo to nam cały czas. 
usuwało tego naszego, te nasze aktywa i go robiło od nowa. Sorry za błąd. Dobra. Skaczemy sobie. Zaraz się nam powinien połączyć. O, i się połączy. Widzicie? Tak to wygląda. No dobra. To już myślę, że wytłumaczone jest. I teraz wróćmy do naszych przeciwników. Jeżeli... Dobra, always robimy. Punkty 2. Position. Select position relative to... I nasz przeciwnik. Nie musicie wcale tego robić. Ja to akurat zrobię, no bo to po prostu ładnie, to po prostu lepiej jest zrobione. Wtedy po prostu widać ile ma punktów. Nie trzeba się z tym męczyć. I tu w tym samym always. Active 10. Scal angle, set scal. 1 plus. <coughs> punkt 2 razy 0.01. W tym wypadku, bo ja tak wcześniej zrobiłem, czyli o 1% się zwiększa za każdego punkta. I maksimum quality, czyli 1. To już nie musimy podzielić przez i liczbę tych aktywów, bo on w końcu nie będzie skakał. Można byłoby zrobić tak, że, skacz, że, że skacze, ale to no już niestety wam w tym braniku nie pokażę. Bo mi się po prostu nie chce. Bo to musiałbym wykminać to, ile się tam to by trwało czasu. No dobra. Widzicie jak to wygląda aktualnie. I tak. Jeżeli punkt 2 jest greater or equal punkty razy no na przykład 1.2 to jest mnożnik ile razy musi być większa ile razy muszą być punkty większe przeciwnika żeby zaczął nas gonić i tak wtedy to direction look in the direction of nasza postać u tego aktywa tutaj i patrzcie, i on będzie nas gonił. Jeżeli będzie, o, i już ma więcej punktów od nas. I już nas goni. I już nie ma, już nas nie goni. Tak to wygląda. Yy, kolejna rzecz. Jeżeli active collisions another object active 10, czyli nasz przeciwnik, to wtedy mm, a jeżeli właśnie te punkty 2 są większe, to wtedy nasza postać destroy yy, punkty 0 i na przykład, że się spawnimy w innym miejscu, więc create new object, create object, active, relative to i na przykład ten tutaj. Okay. No i jeżeli umrzemy, Pokażę wam zaraz, bo um, zaraz się po prostu zabiję i umrę sobie. I puf, i się spawnimy w jednym miejscu. Aha, i, i może relative tu nie ze, 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 counter może 20, żeby był właśnie jakiś punkt na początek. I dobra. Kopujemy to i tutaj te, to coś replace. Punkty. Greater or equal. Punkty 2. Current value razy 1.2 to wtedy aktyw 10 destroy, aha, jeszcze tu musimy zrobić add to counter punkt 2 punkty i dopiero potem przed counter 20 dobra, tu musimy właśnie add to counter, żeby mu się te punkty jednak zwiększyły, prawda? i teraz tutaj jeżeli my będziemy więcej punktów to on jest zniszczony add to counter punkty punkt 2 i tego kantera setu 20 ten punkt 2 i wtedy create object 10 relative to ten aktyw ten który tak skacze tak w teorii skacze bo nawet nie skacze Zobaczcie. i jeżeli my jego zjemy zaraz mogli chwila pokażę wam chyba możemy kurde 
O, easy diffing. I może tego sobie go zjadać. I tak na wyjaśnienie punkt. Tak to mniej więcej wygląda. I on się w innym miejscu odradza. I to jest całkiem fajne. I tak. Klonujemy jego. To będzie nasz drugi przeciwnik. I pokażę wam, że oni będą się wzajemnie żarli. Klonujemy też to tu wielkie gówno. Ach, wielkie gówno. Takie fajne określenie. Dobra. I... Tak samo robimy. Always. Ten, te, to coś. Position, select position, relative to active. 13. Ten drugi przeciwnik. I klonujemy. Te punkty 2. Clone object. I te będą punkty 3. I tak. Jeżeli ten active 13, 13 collisions another object Czyli to takie wielkie coś z punktami, z punktem. Te, to drugie, to koliduje z punktem, to wtedy. A tu counter punkty 3, 1 i punkt to coś destroy. I mm, nie, co ja zrobiłem? Nie tak. Tu to usuwamy tę całą linijkę, jeśli zrobiłem. I tak, i to się nagrało. Dobra. Mm. Active 13, jeden nasz wnik. Direction, look in the direction of. Punkt. Dobra, i tak jest dobrze. I teraz, punkty 3 jest lower or equal 50. Tak samo musimy zmienić mu szybkość. I to ja już zrobię to tak na szybko, myślę. Też już ogadnaliście o co w tym chodzi. Tak samo jak w tamtych musi być. I on teraz też nam zbiera punkty. Ten drugi. To on chyba. Tak? Czy nie? To nie on. No dobra, ale on w każdym razie zbiera punkty. Przeniesiemy go, go bliżej nas, żebyśmy go widzieli dobrze. No i on też zbiera w teorii punkty. Tyle, że jeszcze tych punktów nie dostaje. Więc tak. Jeżeli ten nasz przeciwnik collisions another object punkt to wtedy punkty 3, a tu counter 1 i nasz punkt destroy. I on teraz będzie się, no, będzie zbierał punkty i dostawał punkty. I always ten nasz przeciwnik skal angle, set skal 1 plus punkty 3 razy 0.01 czyli 1% wy możecie zrobić inaczej jak chcecie. I maksimum quality. I on już teraz się też powiększa. Tak samo jak ten. I tak. Always. Tutaj zaznaczamy punkty 3. Position. Sex position. Relative to active 13. I też będziemy widzieć ile mam punktów. I kolejne. Jeżeli punkty 3 jest greater or equal punkty razy 1.2 to wtedy ten y, active 13 direction look in the direction of my mm, my, ale żeby powiedzieć, dobra e, nieważne mm. jeżeli my collisions on the object nasz, nasz ten y, koliduje z przeciwnikiem i on ma więcej punktów tak, tu to coś po prostu przenosimy, to wtedy Aktyw, wtedy punkty 3, a tu counter, counter, current value of punkty, set counter punkty 20, 
Nash 10 destroy the create object active relative to then active tree. Uh, I to tyle. Dobra. Kopujemy to. I jeżeli to je replace, jeżeli punkty jest greater or equal punkty 3 razy 1.2 to wtedy y, punkty add to counter punkty 3 i punkty 3 jest add counter 20 ten przeciwnik destroy i create object ten przeciwnik relative to ten oto a ten oto active i on mamy już tak zrobione, że jeżeli my jego zjemy, dostajemy punkty i on się gdzieś pojawia. Jeżeli on nas zje, to my się gdzieś pojawiamy i on dostaje punkty. I teraz robimy tak, że a i jeszcze musi być takie coś, że tutaj w tym tutaj, prawda? Że jak on ma więcej punktów od nas, ale jeżeli nasz active collisions Overlapping other object, ten jego teren, po którym on się porusza. I tutaj tak samo. Insert, jeżeli nasz active overlapping other object, ten, po którym on się porusza. No i dobra. Kolejna rzecz to, jeżeli punkty 3 jest greater or equal punkty 2 razy 1.2 i insert aktyw mm. i ten przeciwnik overlapping ten object to yy, dobra, załóżmy to jest przeciwnik 2 a, przeci a to jest teren przeciwnika 3 po którym on się porusza jeżeli przeciwnik 2 yy, jest w terenie przeciwnika 3 to wtedy przeciwnik 3 direction look in the direction of Przeciwnik 2. I jeżeli, jeżeli tak, jeżeli, tutaj replace, bardziej przenosimy, kopiujemy, przenosimy tutaj i zrobimy replace. Jeżeli punkt 2 jest greater or equal y, punkty 3 razy 1.2. I tutaj też replay, tutaj edit. Jeżeli wtedy active 3 jest collision, koliduje overlapping to, czyli te, jeżeli przeciwnik 3 koliduje z terenem przeciwnika drugiego, to wtedy ten nasz drugi przeciwnik direction look in the direction of przeciwnik 3. I jeżeli przeciwnik 2 koliduje of another object active 13 czyli przeciwnik trzeci to wtedy przeciwnik drugi destroy a chwilę jeszcze tutaj i jeżeli punkty przeciwnika 2 są większe tak, kupujemy to czyli punkty przeciwnika 2 są większe równe 1.2 razy punkty przeciwnika 3 to wtedy przeciwnik 3 Destroy. Punkty 3. Nie, potem yy, punkty 2. Add to counter. Punkty 3. I set counter. Punkty 2. 20. I create object. Yy, active 13. Relative to ten active. Który się przemieszcza. To potem. Może, może być u was inny. Kopiujecie to. To zostawiacie. Tutaj replace. Jeżeli punkty 3 jest angerita or equal 1.2 razy punkt 2. Czyli jeżeli teraz przynik 3 ma więcej punktów. Usuwacie wszystko. I add to punkty 3. Add to counter punkty 2. Punkt 2, set counter 20. Ten drugi przeciwnik 
destroy then e create object ten active ten drugi wznik relative to active czy mogę trochę to chaotycznie powiedzieć ale dam wam najpewniej grę plus example przepraszam plus no plus i projekt w opisie bo ja pokażę wam linka do do wyładu i patrzcie oni zaraz o i zjadło i na na stacie i on już teraz jest królem no i znowu nas no dobra tak to wygląda aktualnie takie agario możecie sobie sami stworzyć możecie dorobić dorobić tę siatkę tu tą siatkę tutaj więcej przeciwników ale pamiętajcie że potem każdy przeciwnik z każdy musi mieć własne no własne konkretne jak to powiedzieć no własne konkretne reakcje z nim na przykład no i na przykład przy dwóch przeciwnikach tych reakcji było 4 bodajże przy trzech będzie to 9 przy czterech bodajże 24 i to się tak powiększa dość mocno no i to by było na tyle jeśli chcecie jakiś coś jeszcze żeby powiedział wam przykład w tym poradniku to powiedzcie jeśli za nie żegnam cześć